సరే ఎంత సింగరించరే దీనికి చెవుట్లో పువ్వు నెత్తి మీద సూపర్ మ్యాన్ ఆవు హలో ఎవ్రీవాన్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను మీ ప్రేమి ఈ రోజు అయితే మేము మా ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లేస్ కి అయితే వెళ్తున్నాము ఖతర్ లో చాలా మంది పాలు పెరుగు లాంటి డైరీ ప్రొడక్ట్స్ బలదిన సంబంధించిన అయితే ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు సో మేము బలద్న ఫామ్ కి అయితే వెళ్తున్నాము ఈ ప్లేస్ ఉమ్మల్ హవాయ నార్త్ సైడ్ ఆఫ్ దోహాలో లొకేట్ అయింది అలాగే ఇక్కడ బలద్న ఫామ్ తో పాటుగా రెస్టారెంట్ పార్క్ జూ కూడా ఉన్నాయి అన్నింటికి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఈ వీడియోలో ఉండబోతున్నాయి చివరి వరకు చూడండి మొత్తానికైతే ఆ ప్లేస్ కి రీచ్ అయ్యాము సాయంత్రం ఐదు గంటల కల్లా వెళ్లాము మా ఇంటి నుంచి ఆ ప్లేస్ కి అయితే ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం పట్టింది వెహికల్ అక్కడ పార్క్ చేసి లోపలికి తెలుతున్నాము స్టార్టింగ్ ఎంట్రెన్స్ లోనే బలదన రెస్టారెంట్ ఉంది అలాగే ఈ ప్లేస్ అయితే చాలా ప్లెజెంట్ గా అనిపించింది నాకైతే బాగా నచ్చింది మంచిగా పూల మొక్కలు గ్రీనరీతో చాలా బాగుంది చూడ్డానికి ఇదే బలదన రెస్టారెంట్ లోపలికి ఒకసారి ఏమేమి ఉన్నాయో చూసొద్దాం అనుకున్నాము ఎందుకంటే టైం అప్పటికి ఫైవ్ థర్టీ అయింది డిన్నర్ టైం అవ్వలేదు కాబట్టి ఒకసారి చూసొద్దాం అనేసి వెళ్లాము చాలా నీట్ గా పేర్చారు పాలు పాలకు సంబంధించిన పదార్థాలైన పెరుగు వెన్న చీజ్ బటర్ మిల్క్ బనానా మిల్క్ స్ట్రాబెరీ మిల్క్ ఇవన్నీ కూడా అలాగే ఇంకా డైనింగ్ అక్కడ స్టార్ట్ అవ్వలేదు టైమింగ్ అవ్వలేదు కాబట్టి అలా చూస్తుండగా అక్కడ పాలకైన ఒకటి కనిపించింది చాలా ముచ్చటేసింది దాన్ని చూడగానే అలాగే ఆ ర్యాక్ లో ఉన్నవన్నీ కూడా పాతకాలానికి సంబంధించిన వస్తువులన్నీ పెట్టారు అక్కడ చాలా బాగున్నాయి డిన్నర్ టైం కి మళ్లీ వద్దామని బయటకైతే వెళ్లాము ఇక్కడైతే అడుగడుగున ఆవుల్ని అయితే మంచిగా సింగారించి పెట్టారు అక్కడక్కడ పిల్లలైతే చాలా ముచ్చట పడతారు వాటిని చూసి ఆవు చూసారా ఎంత సింగరించారా దీనికి చెవుట్లో పువ్వు నెత్తి మీద ఒక నెత్తి మీద ఒక హెయిర్ స్టైల్ డిఫరెంట్ హెయిర్ స్టైల్ రబ్బర్ బ్యాండ్ మామూలుగా లేదు కింద చెప్పులు ఈ పువ్వుల డెకరేషన్ ఎంత వయ్యారంగా నిలిచిందో కామెంట్లో అంటారు కదా బర్రిపక్క అది చూడు చిన్న ఏది వెరైటీకి ఉంది అదే మామూలు స్పైక్స్ అవ్వదు జనాల బర్రె మా హర్వి అయితే చాలా సేపు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసింది ఆవుని అసలు ఏంటి ఎలా ఉందని లాస్ట్ కి అయితే రియలైజ్ అయింది ఓకే ఇది ఏం చేయదు అని చెప్పి ఇంకా పైకి ఎక్కి ఫొటోస్ కి గట్ర ఫోజులు ఇచ్చింది బ్యాక్ సైడ్ చూసినట్లయితే కత్రీస్ వెళ్ళిపోతున్నారు సూపర్ మ్యాన్ ఆవు దాని మీద రెడ్ ఉంది చూడరా రెడ్ ఉంది చూడు ఇక్కడ బ్లాక్ ఈ బలద్న పార్క్ మ్యాప్ ఉంది కదా ఇక్కడ కింద ఈ బార్ కోడ్ గనక స్కాన్ చేసినట్లయితే ఎక్కడెక్కడ పార్క్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఏ రూట్ లో వెళ్లాలని కూడా మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది అనమాట ఇలా చెప్పు దిస్ వే కమాలేస్ గో ఇది ఒక రెస్టారెంట్ కాకపోతే క్లోజ్ లో ఉంది అనమాట కానీ నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ఆ డిజైన్ కానీ జార్స్ అవి పెట్టారు కదా మిర్రర్ లోపల నుంచి అవైతే చాలా బాగా కనిపిస్తున్నాయి నాకైతే బాగా నచ్చింది ఈ రెస్టారెంట్ క్లోజ్ లో ఉంది లేకపోతే వెళ్లే వాళ్ళము లోపలికి అలాగే ఈ బలదన పార్క్ మొత్తం టూ పాయింట్ ఫోర్ మిలియన్ చదరప్ మీటర్ల విస్తీర్ణం అనమాట ఈ ప్లేస్ అంతా
పార్క్ లోపలికి వెళ్దాం అనుకున్నాం కాకపోతే ఏమైనా తినేసి వెళ్తే బాగుంటుందని రెస్టారెంట్ లోపలికైతే వచ్చాము హర్వీ కైతే ఈ స్ట్రాబెరీ మిల్క్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట సో అది ఒకటి తీసుకున్నాము దానికోసం ఇది మా డైనింగ్ ప్లేస్ అనమాట యాక్చువల్ గా పార్క్ లోన్ ఎంట్రీ కోసం అయితే ముందుగానే ఆన్లైన్ లో బుక్ చేసుకోవాలి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి అలా అయితేనే అలో చేస్తారు ఇక్కడ ఆన్లైన్ లో బుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కౌంటర్ లో ఎలాంటి కూపన్స్ ఇస్తారనమాట సో అవి చూపించినట్లయితే మనకు ఒక డైనింగ్ ప్లేస్ ని వాళ్ళు అలర్ట్ చేస్తారు ఇఫ్తార్ విందు బలదనాలు బలదనాలకు వచ్చాము ఇఫ్తార్ విందు చేస్తున్నాము ప్రస్తుతం అయితే మీరు చూసినట్టయితే లెంటిన్ సూప్ అనుకుంటా పప్పులో ఉంది కొంచెం టేస్ట్ బాగుంది తర్వాత ఇది చూడగానే కొంచెం డిఫరెంట్ గా నుంచి ఇదేంటో తెలుసా ఇది చింతపండు జ్యూస్ అలాగే ఇది లెమన్ జ్యూస్ అనమాట లెమన్ జ్యూస్ రెండు కూడా బాగున్నాయి చింతపండు జ్యూస్ కాస్త డిఫరెంట్ గా ఉంది అలాగే బిర్యానీ ఇది బిర్యానీలో పైన ఒక లెగ్ పీస్ పెట్టి ఇచ్చారు తర్వాత సలాడ్ ఇచ్చారు బ్రెడ్ ఇచ్చారు స్వీట్ కాదు హమ్మస్ హమ్మస్ అరిదలం పాట డాడీ డిన్నర్ చేసిన తర్వాత పార్క్ లోన్ కెళ్లడానికి ఇక్కడ కౌంటర్ దగ్గర చూపించినట్లయితే మనం టికెట్స్ వాళ్ళు రిస్ట్ బ్యాండ్స్ ఇస్తారనమాట ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆన్లైన్ లో బుక్ చేసుకున్న కస్టమర్స్ కు మాత్రమే వాళ్ళు అలౌ చేస్తారు నేను మా హస్బెండ్ మా ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు మొత్తం నాలుగు రిస్ట్ బ్యాండ్స్ అయితే తీసుకున్నాం మేము అలాగే ఇదే బలద్నా పార్క్ ఎంట్రన్స్ అనమాట ఇదే మా కిచెన్ రిస్ట్ బ్యాండ్స్ ఇవి పెట్టుకుంటేనే లోపల స్కాన్ చేసి అలో చేస్తారనమాట పార్క్ లోపలికి ఇక్కడైతే మా హర్వి ప్లే ఏరియాని చూడగానే చాలా ఫాస్ట్ గా పరిగెట్టు వెళ్ళిపోయింది హలో నా వెనక ఎవరు ఉన్నారో తెలుసా మీరు ఎక్కిన తర్వాత కిందకి వెళ్ళిపోయింది మొత్తం అరే బమ్మ నువ్వు కూడా వస్తావా మేమైతే చాలాసేపు ప్లే జోన్ లో ఉన్నాము ఎక్కువగా జన లేకపోవడం వల్ల చాలాసేపు స్పెండ్ చేశాము అక్కడ అందుకే స్లైడ్ స్లైడ్ అంటది అరవి తల్లి మరొక సైడ్ నువ్వే కదా తీసిస్తా చెప్పు జానీ జానీ అప్పాజీ చెప్పు ఓపెన్ యూ మౌత్ ముగ్గురు మనం వదిలే సెల్ఫరే ఏంటి అక్కడ బోటింగ్ కూడా అవుతుంది కాకపోతే చూద్దాం మరి 
ఇక్కడ చిన్న చిన్న షాపులు ఉన్నాయి ఇక్కడ చిన్న చిన్న బొమ్మలు అవి కాకపోతే ఇక్కడ కొంచెం రేట్లు అవి ఎక్కువ ఉంటాయని తీసుకోవట్లేదు చిన్న చిన్న టాయ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ అలాగే ఇక్కడ ఏదో స్టేజ్ ఉంది మరి ఎవరు పెర్ఫామ్ చేస్తారో లేదో తెలియదు కానీ అడుగు అడుగునా మాత్రం ఈ ఆవులను మాత్రం మంచిగా పెట్టారు కౌస్ని చాలాసేపు తిరిగి తిరిగి అలసిపోవడం వల్ల నేను మా ఫ్రెండ్ టీ తాగుదాం అనుకున్నాము అక్కడైతే ఒక క్యూట్ లిటిల్ టీ షాప్ ఒకటి ఉంది అక్కడికి వెళ్లి రెండు టీలు అయితే ఆర్డర్ చేశాము ఖతర్ లో అయితే కరెక్ట్ టీ చాలా ఫేమస్ మూడు రియాల్ ఒకటి అంటే అరవై రూపాయలు మన ఇండియన్ కరెన్సీలో ఇక్కడ ఒక మిషన్ లా ఉంది చూసారా ఒక బటన్ నొక్కితే చాలు టీ అయితే టీ కాఫీ అయితే కాఫీ వచ్చేస్తుంది మేమైతే రెండు టీలు అయితే తీసుకున్నాము యాక్చువల్లీ ఒక చాకోబార్ తీసుకున్నాము కాకపోతే అది ఎక్స్చేంజ్ చేసి మరి చాయ్ తీసుకున్నాము నేను మా ఫ్రెండ్ సూపర్ స్మెల్ బాగా ఉంది ఓకే బాగుంది మా ఆయన హర్వి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ ఎక్కడికో వెళ్లారనమాట సో మేము టీ తాగేసి ఇలా కొంచెం ఫోటోలు అవి దిగాము ఇంక ఇక్కడ నుంచి పక్కన జూ కూడా ఉంది ఇదే ప్లేస్ లో సో అక్కడికైతే వెళ్తున్నాము వెళ్లి వెళ్లగానే ఎంట్రెన్స్ లో మాత్రం ఇలా చాలా పాములను పెట్టారు నాకైతే చాలా భయం ఇది షూట్ చేసింది కూడా మా హస్బెండ్ ఆ దరిదాబుల్లో కూడా నేను వెళ్ళలేదు మీలో ఎంతమందికి నాలాగే ఇలాగా పాములు అంటే చాలా భయమో తప్పకుండా నాకు కామెంట్ చేయండి అటుగా వెళ్తున్న మాకు ఒక తెలుగు ఆవిడ కనిపించారనమాట ఆవిడ అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు మేము తెలుగులో మాట్లాడుకోవడం విని తెలుగా అని చెప్పి అడిగి పలకరించారు తర్వాత ఇక్కడున్న యానిమల్స్ అన్నింటికి కూడా ఫుడ్ ఫీడ్ చేయడానికి అక్కడ ఆవిడ ప్యాకెట్స్ లో అమ్ముతున్నారనమాట ఫుడ్ అందులో పెట్టి I have a YouTube channel. <laughs> okay, well, hello, welcome to the Baladna Park and this is our feeding store here. You can find the feeding bag here. We have some leaves, cabbage, carrot and which is a common food for the all animals what we have. Okay, thank, thank you. Thank you. <laughs> But this is a free complimentary bag for you so that you can have more oh. vloggers. Thank you. Welcome. Thank you. Andhra Madhi. Andhra Madhi. Andhra Madhi. Andhra Madhi. హలో అండి అందరు నేను ఇప్పుడే ప్రమిల గారికి సబ్స్క్రైబ్ చేశాను ప్లీజ్ అందరు కలిసి ఫాలో చేయండి మేడం కి తెంచు తెంచు కింద తెంచు ఇంకా దగ్గరికి వెళ్ళ నాలుగు పేర్లు పెట్టి పిలుద్దావు ఏది పెట్టి ఏది పొలుచుకుందావు బాద్ష సమంత దాదా తీసరా తీసరా ఎక్కడ ఎక్కడి నుంచి తినిపి జీబ్రా తినిపించు తినిపిస్తావా 
మామూలుగా వీటికి పెడుతున్నాం కదా ఈ ఫుడ్ ఆకులు ఇవన్నీ కూడా క్యాబేజ్ క్యారెట్ ఇవన్నీ ఈ ప్యాకెట్ టెన్ రియల్ అనమాట కాకపోతే ఆవిడ మాకు ఫ్రీగా ఇచ్చారు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న రూమ్స్ లో అయితే పెద్ద పెద్ద గుర్రాలు నుంచారు ఒక్కో రూమ్ లో ఒక్కో గుర్రాను పెట్టారనమాట వాటికి ఏసీలు కూడా ఉన్నాయి ఆ రూమ్స్ కి మామూలుగా లేదు వాటి సింగారం అయితే గుర్రాలే కాదు ఆ గదుల్లో మేకలు గుర్రలు కూడా ఉన్నాయి అండ్ వాటికి కూడా ఏసీలు ఉన్నాయి ఈ యానిమల్స్ అన్ని చూసిన తర్వాత ఇంకా అటు సైడ్ గా వెళ్తే ఇంకా చాలా ప్లే ఏరియాస్ అవి ఉన్నాయి సో ఇంకా అన్ని చూసుకుంటా వెళ్లాము ఒక్కొక్కటిగా ఖతార్ లో గడ్డి గడ్డి మూటలు చాలా బాగున్నాయి ఏంటంటే మామూలుగా ఇక్కడ చిన్న చిన్న వెహికల్స్ ఉన్నాయి చూస్తారా ఈ వెహికల్స్ ఇలా వెళ్ళినప్పుడు పక్కకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు కొద్దిగా డ్యామేజ్ అది అవ్వకుండా ఉండడం కోసం అని ఇలా గడ్డి ఇలా మూటల్లా పెట్టారనమాట జనరల్ గా చూడండి టైర్స్ పెడతారు ఇలా చిన్న చిన్న రైడ్స్ అవి చేసేటప్పుడు ఇక్కడ కాస్త వెరైటీగా ఇలాగ గడ్డి మూటల్లా పెట్టారనమాట బాగున్నాయి కదా ఈ గ్రీన్ హౌస్ అయితే క్లోజ్ చేసింది లేకపోతే వెళ్లే వాళ్ళం లోపలికి చాలా మొక్కలు ఉన్నాయి లోపల మనీ ప్లాంట్ మొక్కలు కానీ రకరకాల మొక్కలు ఉన్నాయి కాకపోతే క్లోజ్ చేసి ఉండడం వల్ల వెళ్లలేకపోయాము లోపలికైతే చాలా బాగుంది చూడ్డానికి చాలా ప్లే జోన్స్ ఉన్నాయి పిల్లలకి పెద్దలకి అందరికీ కూడా కాకపోతే పేమెంట్ చేసి మనం వెళ్లి పార్టిసిపేట్ చేసుకోవచ్చు మార్నింగ్ టైమ్ లో అయితే చాలా మంది పార్టిసిపేట్ చేసేవారేమో నైట్ అవడం వల్ల ఏంటంటే జనాలు ఎక్కువగా లేరనమాట ఎక్కడ చాలా సేపు నుంచి తిరగడం వల్ల ఏంటంటే బాగా అలిసిపోయాం అనమాట సో హర్వి ఎత్తుకుతుంది వాళ్ళ డాడీ ఎక్కడున్నారని చెప్పి అక్కడ కూర్చొని రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు ఆయన రాగానే అసలు ఆ పూల చెట్టు చూడండి ఎల్లో కలర్ లో ఎంత బాగుంది స్మెల్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది చూడండి ఎంత బాగున్నాయి అసలు పూలు దూరం నుంచి కూడా ఎంత అక్కడైతే మంచి రంగులు రాట్నం కనిపించింది కాకపోతే ఎవరూ లేరు లేదంటే వెళ్లే వాళ్ళం అక్కడికి ఇంకా పార్కు జూ అన్ని చూసేసిన తర్వాత లాస్ట్ కి అయితే బలద్న ఫామ్ కి వెళ్లాము ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ మీకు చూపిస్తాను ఈ రోజు నేను చూసి అయితే చాలా షాక్ అయిపోయాను ఎప్పుడు డైలీ మేము తాగే మిల్క్ అది ఒక బలద్న బ్రాండ్ మిల్క్ అనమాట సో అది ఇక్కడ ఫార్మింగ్ అది చేస్తారంటే ఇక్కడ బలద్న ఫామ్కి వచ్చాము సో ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అయితే నేను చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఈ వెల్ మెయింటైన్ అసలు ఎంత నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారంటే ఆ మిషన్స్ అవి పెట్టడం కానీ ఆ క్లీనింగ్ కానీ అది దాని స్ట్రక్చర్ అంతా డిజైన్ అది చాలా నచ్చింది ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను రండి చూడండి సో అక్కడ దానికి ఆటోమేటిక్ గా మిషన్స్ పెట్టి పాలు పితికి దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి అది మిల్క్ కలెక్ట్ చేసి ఆ మిల్క్ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా దాని పైప్స్ అవే ఊడిపోయి అన్ని రెస్ట్ తీసుకొని అసలు పైన ఫ్యాన్స్ కూడా పెట్టారు దానికి షవర్ కూడా చేస్తున్నారు అసలు చాలా నీట్ గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు బాగుంది మొత్తానికి ఫామ్ లో ఉండే ఆవులు మొత్తం ఇరవై నాలుగు వేల ఆవులు అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఇండియా నుంచి ఫ్లైట్ల మీద తీసుకొచ్చారు ఇక్కడికి ఇళ్లలో మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటాం కదా నీట్ గా దానికన్నా ఎక్స్ట్రాగా నీట్ గా మెయింటైన్ చేస్తారు ఇక్కడ చాలా బాగుంది ఖతర్ బ్లాకేడ్ అయినప్పుడు ఎమర్జెన్సీ పర్పస్ కింద పిల్లలకి పాలవి కావాల్సినప్పుడు టర్కీ నుంచి ఇక్కడికి ఇంపోర్ట్ చేసుకునేవారు అక్కడి నుంచి పాలవి వచ్చేవి డైరీ ప్రొడక్ట్స్ కాకపోతే అది పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కాదని చెప్పి ఇక్కడ ఖతర్ కింగ్ అప్పటికప్పుడు ఇలా ఇండియా నుంచి ఆవులన్నీ తీసుకొచ్చి వన్ మంత్ లో ఈ ఫార్మ్ అంతా కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఇలా అన్ని ఆవుల నుంచి ఆటోమేటిక్ గా ఇలా మిషన్స్ పెట్టి పాలు తీసే దీన్ని రోటరీ మిల్కింగ్ అనే ప్రాసెస్ అంటారనమాట
అలాగే ఇక్కడ ఏ ఎక్విప్మెంట్స్ వాడుతున్నారు వీటి ప్రాసెస్ లేంటి అన్ని కూడా ఇలా షార్ట్స్ నోట్స్ లాగా పెట్టారనమాట అక్కడక్కడాన అలాగే పాతకాలం మనం వాడే వంటి వస్తువులన్నీ కూడా ఇక్కడ పెట్టారు పాలకాయలు కానీ బావిలు చెక్కలు లైట్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా అప్పట్లో ఎలా ఉండేవో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్ లాగా అక్కడక్కడ పెట్టారు అలాగే ఇక్కడ ఒక మినీ థియేటర్ కూడా ఉంది చాలా క్యూట్ గా ఉంది సినిమా థియేటర్ అంటే ఇక్కడ బలదాన ఫ్యాక్టరీ ఇదంతా దీని గురించి ఒక చిన్న డాక్యుమెంటరీ లాగా అక్కడ మనకి ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు స్క్రీన్ మీద బట్ చాలా బాగుంది ఇక్కడ చాలా ప్లెజెంట్ గా అనిపిస్తుంది చిన్న చిన్న క్యూట్ క్యూట్ కుర్చీలు అలాగే ఈ డాక్యుమెంటరీ మొత్తం కూడా అసలు ఈ ఫామ్ ని ఎలా బిల్డ్ చేశారు ఎలా ఆవుల్ ని తీసుకొచ్చారు ఇదంతా కూడా ప్రాసెస్ ఈ డాక్యుమెంటరీలో చాలా నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మొత్తం అదే ఈ రోజు వీడియో ఈ వీడియో మీ అందరికి నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నచ్చినట్లయితే వీడియో లైక్ చేయండి ఛానల్ అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోలో కలుస్తాను అంతవరకు స్టేట్ బాయ్ బాయ్